అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు ఫేస్బుక్ లైవ్ మనం చాలామంది ఈ సమ్మర్ని ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి పిల్లలకి ఎలా ఇవ్వాలి దాంట్లో వాళ్ళకి వండర్ఫుల్ మెమరీస్ ఎలా ఉండాలని చెప్పి మనం చూసుకుంటూ ఉంటాం దానికోసం స్పెషల్గా ఆ పిల్లల్ని సమ్మర్ ఎలా ప్లాన్ చేయాలని చెప్పి నేను డిఫరెంట్గా అంటే ఆల్రెడీ మీరు ప్లాన్ చేసుకున్న దాంతోపాటు ఈ యాక్టివిటీస్ కూడా నేను చేస్తే ఫుల్ ఆఫ్ మెమరీస్ అవి ఏంటనేది ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం కానీ ఒక చిన్న విషయం దానికంటే ముందు ఒక చిన్న పాయింట్ నేను యాక్చువల్గా మీ అందరికీ వాట్సాప్ బ్రాడ్కాస్ట్ ద్వారా మీ అందరికీ మెసేజ్ పంపిస్తానని చెప్పాను ఆల్రెడీ నాకు టూ థౌసండ్ మెంబర్స్ దాకా వచ్చాయి వాళ్ళందరికీ నేను అలాగే ఎవ్రీడే మార్నింగ్ విత్ ఎ పాజిటివ్ థాట్ అలాగే వాయిస్ నోట్స్ కూడా ఇస్తూ ఉన్నాను సో అది మీకు కావాలనుకుంటే డెఫినెట్గా మీరు నా నెంబర్కి ట్రిపుల్ ఎయిట్ సిక్స్ వన్ త్రీ డబల్ ఎయిట్ సెవెన్ వన్ అనే నెంబర్కి మీరు మీ పేరు లొకేషన్ ఆక్యుపేషన్ పంపిస్తే డెఫినెట్గా నేను మీకు రోజు ఆ పాజిటివ్ మార్నింగ్ నేను సెలబ్రేట్ చేస్తాను మీకు అప్పుడు ఆ థాట్తో మీ డే అంతా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది దాంతోపాటు డిఫరెంట్ టిప్స్ అలాగే టెక్నిక్స్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ లైఫ్ అండ్ పేరెంటింగ్ అన్నిటి మీద నేను డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాను సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద సమ్మర్ వెకేషన్ నేను అసలు ఆ టాపిక్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ నాకు ఒక విషయం కావాల్సింది ఏంటంటే అదేంటంటే వన్ సెకండ్ సమ్ డిస్టర్బెన్స్ ఓకే ఒక నిమిషం యా ఏం చేసానంటే మా ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆల్రెడీ సమ్మర్ అని చెప్పేసి చాలామంది వచ్చారు వాళ్ళందరూ ఆ క్రౌడ్తో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అందుకే వెళ్ళి చెప్పారు కొద్దిగా చిన్నగా ఒకే ఒక చిన్న విషయం అదేంటంటే నేను సమ్మర్ గురించి మాట్లాడే ముందు ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూసే ట్వంటీ ఇయర్స్ అబో వాళ్ళందరూ మీకు సమ్మర్ వెకేషన్ అనగానే ఫస్ట్ ఏం గుర్తొస్తుంది చెప్పండి అంటే సమ్మర్ వెకేషన్ అనగా ఇదే క్వశ్చన్ని నేను నా సె చాలా సెషన్స్లో కానీ నా కొలీగ్స్లో కానీ నా రిలేటివ్స్లో అడిగితే వాళ్ళందరూ చెప్పే సీన్స్ ఏంటి తెలుసా బా సమ్మర్ వెకేషన్ మా ఫ్యామిలీ ఫ్రె ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాం రిలేటివ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాం అలాగే క్రికెట్ మ్యాచెస్ ఇంకా మూవీస్ అలాగే సమ్మర్లో అసలు మనకి ఫ్రెండ్స్ కూడా కాదు సమ్మర్లో చుట్టాల ఇంటికి వచ్చి ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ ఫ్రెండ్స్ అయ్యి మేము ఆడుకున్నట్టు ఎవ్వరు ఎంజాయ్ చేయలేదు అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చెప్తారు స్వీట్స్ అవ్వచ్చు న్యూ ఫుడ్స్ అవ్వచ్చు ఇలా చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ సమ్మర్ వెకేషన్ మెమరీస్ మీ అందరికి ఉంటాయి కానీ ఈ రోజుల్లో పిల్లలకి సమ్మర్ వెకేషన్ అంటే సెలవులు ఇచ్చారు ఇంట్లో ఉన్నాం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా టీవీ కానీ లేకుంటే ఇది కానీ అని అనుకుంటున్నారు కానీ ఇక్కడే దాన్ని కొద్దిగా మెమరబుల్గా మారుద్దామని ఆ సమ్మర్ని ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలో నేను చెప్తానండి ఆ సమ్మర్ని ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా చాలా మీనింగ్ఫుల్గా ఫస్ట్ది సమ్మర్ వెకేషన్ని ఆ వెకేషన్ అనే టైంలో మీరేం చేయాలంటే దాన్ని వీళ్ళకి సంవత్సరం అంతా వీళ్ళు చదువుకున్నారు దట్స్ వెరీ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా దే ఆర్ డూయింగ్ ఎక్సలెంట్ అనుకోండి ఇక్కడ ఈ గ్యాప్లో ఆల్రెడీ కొన్ని స్కూల్స్లో వాళ్ళకి హోంవర్క్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చి ఉంటారు కొన్ని వాటిల్లో మీరు చేయగలిగింది ఏంటంటే ఇక్కడ వాల్యూస్ నేర్పించారు రిలేటివ్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అలాగే హ్యూమన్ బీయింగ్స్తో ఉండే రిలేషన్ని ఎలా పెంచుకోవాలో మీరు చెప్పండి దానికని నేను చెప్పాలనుకున్న ఒక యాక్టివిటీ అంటే నాకు తెలిసి ఇప్పటికీ సమ్మర్ వెకేషన్ అంటే మా ఫ్యామిలీ మేమందరం కలిసి టూ మంత్స్ మా పెద్ద మావాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాం ఆ టూ మంత్స్ అక్కడ ఎంజాయ్ చేసినట్టు ఎక్కడ ఎంజాయ్ చేయం ఆ టూ మంత్స్లో చాలామంది రిలేటివ్స్ అందరూ అక్కడికి వచ్చి ఫుల్ ఫ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా అసలు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు నేను అదే విషయం మిమ్మల్ని అడుగుతాను ఈ రోజుల్లో ఎవరికైనా రిలేటివ్స్ ఎంతవరకు తెలుసు అంటే మా నాన్నగారి బ్రదరు మా నాన్నగారి సిస్టర్ మా అమ్మగారి బ్రదరు మా అమ్మగారి సిస్టర్ అంతవరకే కానీ బ్యాక్కి వెళ్తే అసలు ఎవ్వరు తెలియదు సో ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది దాన్ని నేను టూ వెరైటీస్లో చెప్తాను ఒకటి సమ్మర్ వెకేషన్కి వీలైతే రిలేటివ్స్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తూ ఉండండి సార్ ఎందుకు రిలేటివ్స్ దగ్గరికి అంటే ఆ బంధాలని దాంట్లో ఉండే ఇంపార్టెన్స్ని వాళ్ళకి తెలిసే విధంగా జస్ట్ టూ త్రీ డేస్ అయినా పంపించి మీకు వాళ్ళకి ఉండే బాండింగ్ని దాన్ని పెంచండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు మా తాత దగ్గర నుంచి ముత్తాత వరకు నాకు మొత్తం రిలేటివ్స్ అందరూ తెలుసు ప్రతి ఒక్కరు మా ఇంట్లో నేనే గర్వంగా చెప్పుకోగలుగుతాను అందరికీ నేను తెలుసు వాళ్ళందరికీ నేను తెలుసు నాకు వాళ్ళందరూ తెలుసు ఈ రోజుల్లో అదే పిల్లల్ని నేను ఒక ఫంక్షన్ తీసుకెళ్తే ఈ అంకుల్ ఎవరు అంటే ఎవరో మా నాన్న వాళ్ళ తరఫున ఉండొచ్చు మా అమ్మ వాళ్ళ తరఫున ఉండొచ్చు అలా కాకుండా ఈ సమ్మర్ వెకేషన్ వరకు పిల్లల్ని వీలైనంత వరకు అటు రిలేటివ్స్ కిట్ రిలేటివ్స్కి పంపించండి ఎందుకంటే రేపటి జనరే
వీలైనంత వరకు రిలేటివ్స్ ఇంటికి పంపించండి మీ ఇళ్ళకి వాళ్ళని ఫోన్ చేసి రిలేటివ్స్ రమ్మనండి మీరు ఇక్కడ సార్ వాళ్ళు వస్తే మేమందరం చూడాలంటే కష్టం నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి మా పిల్లలు ఇది ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ వచ్చిన టూ త్రీ డేస్లో మీరు వాళ్ళతో ఉండేది కానీ వాళ్ళు మీతో ఉండేది కానీ అది పిల్లలు చాలా బాగా నేర్చుకుంటారు అక్కడ ఏంటంటే మనందరం కలిసి ఉండాలని ఒక్క విత్తనం అక్కడ వేస్తున్నారు మీరు ఫస్ట్ పాయింట్ రెండో విధానం చెప్తాను నన్ను కదా దాన్ని ఫ్యామిలీ ట్రీ అంటారు ఫ్యామిలీ ట్రీ పిల్లాన్ని కూర్చోబెట్టి ఒక్కసారి ట్రీ తెలుసు కదండి మామూలుగా ఒక ఆర్చ్లాగా ఇలా వచ్చి ఇలా దాన్ని ట్రీ అంటారు ఫస్ట్ రాయండి అసలు మీ తాతగారు ఏం చేసేవాళ్ళు దాని కింద ఇలా పిల్లలు ఎంతమంది ఆ పిల్లల్లో వాళ్ళందరూ అని లేకుంటే పైకి రాసుకుని నేను మా నాన్నగారు మా అమ్మగారు నాన్నగారి ఫ్యామిలీ ఇటు పక్క అమ్మగారి ఫ్యామిలీ ఇటు పక్క అలా మొత్తం రాసుకుంటూ ఆ తాతగారు ఏం చేస్తారో ఆ తాతగారి యొక్క పిల్లలు ఎంతమంది ఆ పిల్లల్లో మా నాన్న ఎన్నో సంఖ్య అని చెప్పి మొత్తం వారసత్వం మొత్తం వాళ్ళకు ట్రీలాగా చూపించండి మీరు చూపివల్ల వాడిని గీమనండి మీరు ఒకసారి ఫ్యామిలీ ట్రీ అని చెప్పి నెట్లో కొట్టినా కూడా లేకుంటే నన్ను నాకు ఒకసారి పర్సనల్ మెసేజ్ పెడితే నేను ఒకసారి చాట్ లాంటిది పంపిస్తాను ఆ ఫ్యామిలీ ట్రీ మీరందరూ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అదేం చేయాలంటే పిల్లలకు చాట్ పేపర్ ఇచ్చేసి అరే మన ఫ్యామిలీ గురించి నీకు తెలిసింది రాయమని చెప్పండి వాడు మహా అయితే మిమ్మల్ని దాటి అంటే నాన్నగారి వారసత్వం తర్వాత ఇంకెవరు రాయాలి వాడికి తెలియదు అప్పుడు మీరు దగ్గర కూర్చోబెట్టి అరే నేను మా నాన్నకి రెండో అబ్బాయిని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అనుకోండి మా అబ్బాయికి అయితే ఎలా చెప్తానంటే అరే నువ్వు నేను నాకు ఒక అన్న ఉన్నాడు మా ఇద్దరికి అమ్మ నాన్న నాన్న వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇంతమంది అమ్మ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇంతమంది మళ్ళీ నా ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పాను ఇప్పుడు నా వైఫ్ ఫ్యామిలీ గురించి కూడా చెప్పాలి వైఫ్ వాళ్ళ సిస్టర్ వాళ్ళ మదర్ అని చెప్పి మొత్తం బ్యాక్ తీసుకెళ్ళండి అలా తీసుకెళ్తే ఓ మా తాతగారు కలెక్టరా ఓ మా తాతగారు రైతుగా పనిచేసేవాళ్ళ వా సూపర్ మా వాళ్ళు ఆర్మీలో కూడా ఉన్నారా ఇవన్నీ ఫస్ట్ వాళ్ళకి తెలియాలి ఈ ఫ్యామిలీ ట్రీని ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఇక్కడ ఇక్కడ నాటండి ఫ్యామిలీ ట్రీ తర్వాత మూడో పాయింట్ ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా మీరు ఏం చేయగలుగుతారంటే డైలీ యాక్టివిటీస్ని మార్చండి వీళ్ళు మొబైల్ పట్టుకోవడం నేను తప్పనట్లేదు రైట్ అనట్లేదు నేను ఇప్పుడు దాన్ని ఆపడం అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ అడిక్షన్లో ఉన్నారా లేకుంటే అలవాటు అయిపోయినారా పక్కన పెట్టండి ఆ టీవీ మొబైల్ నుంచి బయటికి రావాలంటే మీరు ఇచ్చే యాక్టివిటీస్ ఇప్పుడు మొబైల్ ఆడడం వల్ల నాకు ఎంత ఆనందం కలుగుతుందో రేపటి రోజు నేను ఏ యాక్టివిటీలోకి వెళ్తే నాకు అంత ఆనందం కలుగుతుందో అది నాకు యాక్టివిటీ పక్కన ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మొబైల్ వాడుతూ ఉన్నాను నాకు ఎప్పుడైనా మొబైల్ ఎక్కువ వాడుతున్నాను లేకుంటే దీంట్లో ఆనందం వస్తుందంటే నేను ఇమీడియట్గా నాకు ఇంకే ఆనందం ఇస్తుందో నాకు నడవడం అంటే చాలా ఇష్టం వాకింగ్ చేసుకుంటూ మ్యూజిక్ వింటూ వాకింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం చాలా ఇష్టం అప్పుడేం చేస్తాను నేను అలా వాకింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను మొబైల్ నుంచి బయటికి రావాలని ఎందుకంటే మొబైల్లో నాకు ఎంత ఆనందం వస్తుందో అక్కడికి వెళ్ళి నడుస్తుంటే కూడా అంతే ఆనందం వస్తుంది ఇప్పుడు పిల్లల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ పిల్లాడికి డ్రాయింగ్ అంటే ఇష్టం ఆ డ్రాయింగ్ని మీరు ఎలా చేయొచ్చు అంటే వాడిని మొబైల్లో ఆడుకుంటున్నాడు మీరు వాడికి డ్రాయింగ్ అంటే మీరు పెన్ను పెన్సిల్ పేపర్ అలా ఇచ్చి కాకుండా నేనేం చేస్తానంటే ఒక వంద రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తేనా సరే ఒక మార్కర్స్ కానీ లేకుంటే వాటర్ పెయింట్స్ కానీ తీసుకొని వచ్చి వాడికి ఇచ్చి అరే నీకు వచ్చిన పెయింటింగ్ కాకుండా ఏదైనా కొత్తగా ఛాలెంజ్ చేద్దాం వచ్చిన పెయింటింగ్ అంటే ఏంటి వాడి సీనరీనో లేకుంటే సన్నో మూన్నో ఇలా గీయడం కాదు వచ్చింది కాకుండా కొత్తగా ఏదన్నా గీద్దామని అడగండి వెంటనే వాడు నన్న ఏం గీద్దాం చెప్పండి నాన్న అరే నువ్వు నార్మల్గా అందరి పిక్చర్స్ అవన్నీ గీస్తావు ఒకసారి టెన్ రూపీస్ నోట్ గీసి చూపిస్తావు అని అడగండి టెన్ రూపీస్ నోట్ ఆ టెన్ రూపీస్ నోట్ గీయడం ఆల్రెడీ డ్రాయింగ్ ఇచ్చిన వాడికి చాలా సింపుల్ కాదు ఎందుకంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పిక్చర్స్ ఉంటాయి దాని సైజు మెజర్మెంట్స్ అన్నీ తీసుకొని నీట్గా చేయాలి అప్పుడు వాడు ఆ ఏముందిలే నన్ను ఐదు నిమిషాలు గీసేస్తాను అని గీయలేడు కూర్చుంటారు దాన్ని వంద సార్లు ప్రాక్టీస్ చేసి కావాలంటే పది రోజులు ప్రాక్టీస్ చేసి దాని నుంచి అలా వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ పది రూపాయలు నోటు డ్రా చేయడం ఒక కొత్త క్రియేటివిటీ వాడికి ఒక్కసారి డ్రా చేసిన తర్వాత చూపించాడు అరే నువ్వు మామూలుగా ఇప్పటిదాకా జస్ట్ ఫోటోల వరకే డ్రా చేసేవాడు అనుకున్నావు కానీ పిక్చర్స్ కూడా ఇంత బాగా ఎలా డ్రా చేస్తున్నావు బా టెన్ రూపీస్ నోట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వాడు వచ్చి నాన్న టెన్ రూపీస్ నోట్ అయిపోయింది కమాన్ ఏం చేద్దాం ఏం లేదు నాన్న సింపుల్ నువ్వు ఇప్పుడు టెన్ రూపీస్ చేసావంటే ఫిఫ్టీ రూపీస్ నాకు తెలిసి ఇట్స్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ చేయగలుగుతావా వాడు వెంటనే ఓకే నాన్న నేను చేస్తాను చూడండి ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఆ టెన్ రూపీస్ నోట్ చూప
ఎందుకు జస్ట్ అన్నానని నా నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుస్తుందండి జస్ట్ అనే జస్ట్ హౌస్ వైఫ్స్ అన్నాను కదా ఇదేంటనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుస్తుంది హౌస్ వైఫ్స్గా పనిచేస్తున్నాం లేకుంటే వర్కింగ్ ఉమెన్గా ఉన్నాం లేకుంటే బోత్ పేరెంట్స్ ఆఫ్ వర్కింగ్ సార్ మాకు ఇది కుదరట్లేదు కుదరకపోతే సాయంత్రం వచ్చాక మినిమం వన్ అవర్ పాటు వాడికి కొత్తగా సమ్మర్ అంటే అబ్బా ఈ సమ్మర్ థర్టీ డేస్ ఆర్ ఫార్టీ డేస్ నాకు బ్యూటిఫుల్గా గడిచిపోయిందని చెప్పే విధంగా ఉండాలండి దానికి మీరు ఎలా ప్లాన్ చేస్తారో ఒకసారి చూడండి మూడు చెప్పాను ఫస్ట్ది ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్ ఇలా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉండండి సెకండ్ది ఫ్యామిలీ ట్రీ ప్లాన్ చేయండి ఫ్యామిలీ ట్రీ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాడికి ఫస్ట్ మన ఫ్యామిలీ ఏంటి మన రూట్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి మీరు ఈరోజు మంచి ఫ్రూట్స్ని బయట సమాజంలో వదలాలంటే కింద రూట్స్ చాలా బాగుండాలండి ఆ రూట్స్ కోసమే ఈ తపనంత అలాగే ఫోర్త్ వన్ సెకండ్ ఫ్యామిలీ ట్రీ అయిపోయింది థర్డ్ది ఇప్పుడు చెప్పాను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ ఇస్తూ ఉండండి అది ఎలా అంటే వాడు దేంట్లో గుడ్ అనుకుంటే దాన్ని అలా చేయండి సింగింగ్లో బెస్ట్ అనుకోండి ఆ సింగింగ్లో కొత్త ట్యూన్స్ ఇచ్చి ఇలా కాకుండా ఇలా పాడి చూడు ఎలా ఉంది ఒకసారి వీడియో అప్లోడ్ చేయి యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెట్టు ఇలాంటివి చేస్తూ ఉండండి ఫోర్త్ది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ దీన్ని ఏమంటారంటే టీచింగ్ దమ్ క్లీన్లీనెస్ అండ్ డిసిప్లిన్ అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్లలు ఆడుకుంటూ టాయ్స్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేస్తూ ఉంటారు లేకుంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఇల్లంతా గందరగోళంగా ఉంటుంది ప్రతిసారి అమ్మే సర్దుతూ ఉంటే బాగోదు కదా నేనేం చేస్తాను తెలుసా అరే సమ్మర్ వెకేషన్ కదా ఈ రూమ్ని నువ్వు నీటికి సత్తావు నేను నీటికి సత్తావు చూద్దాం అని వెంటనే అలాంటి ఛాలెంజ్లు ఇచ్చి ఈరోజు నేను చూస్తుంటా నువ్వు ఎలా సత్తావు నేను చూస్తాను అండి నేను నీకు కరెక్ట్గా ఈ టాయ్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టడానికి థర్టీ సెకండ్స్ పడుతుంది నేను నీకు ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ ఇస్తా చేయగలుగుతావా లేదు వాడు అప్పుడు ఏం చేస్తారు చిన్నప్పటి నుంచి అందరికీ టైం ఫ్రేమ్లో ఉండే గేమ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం చూడండి ఎక్కడైనా టైం ఫ్రేమ్లో ఉండే గేమ్స్ ఇప్పుడు మీరేం చేస్తున్నారు టైం ఫ్రేమ్లో ఉండే యాక్టివిటీస్ ఇస్తున్నారు ఎలా అంటే టైం ఫ్రేమ్లో ఉండే యాక్టివిటీస్ వచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చి ఆ బొమ్మ ఆడ పెట్టాలి ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ అంటే మీరు ఇక్కడ కూర్చొని ఓ టైం స్టార్ట్స్ నో అలాగే ఈ రూమ్ని కరెక్ట్గా ఫైవ్ మినిట్స్లో సర్దాలి నువ్వు ఫైవ్ మినిట్స్లో సర్దితే నువ్వు గ్రేట్ అలా నేను సెట్ చేస్తే నేను గ్రేట్ చూద్దాం అలా అని చెప్పి పిల్లల చేత రూమ్ని ఒక రోజంతా క్లీన్ చేయించే యాక్టివిటీ అలాగే మీకు ఒకవేళ చిన్న గార్డెను లేకుంటే కారిడార్లో మీరు మొక్కలు పెట్టుంటే వాడికి రోజుకు ఒక మొక్కని ఎలా చేయొచ్చు ఇవన్నీ చెప్పండి లేదా పక్కన ఉన్న నర్సరీకి తీసుకెళ్ళి అలా తీసుకెళ్ళి వదిలేయండి ప్రపంచంలో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి గ్రీనరీ ఈజ్ ద బెస్ట్ కలర్ బెస్ట్ కలర్ ఏమంటున్నా అంటే ఎంత స్ట్రెస్గా ఉన్నా ఒక్కసారి గ్రీన్ కలర్ని చూస్తే యూ విల్ గెట్ దట్ ప్లెజెంట్నెస్ అందుకే చూడండి ఎవరన్నా సిమ్లా కానీ లేకుంటే అస్సాం కానీ అలా గ్రీనరీ ఉండే ప్లేస్లకి వెళ్ళి ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ బోర్డ్ ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ స్ట్రెస్డ్ అండ్రు ఎందుకంటే గ్రీన్ చూస్తే మనకే తెలియని ఒక ప్లెజెంట్నెస్ వస్తుంది అలాగే ఇప్పుడు మీరు అదే గ్రీనరీని పిల్లలకి అరే ఈ మొక్కలు బాగున్నాయి ఒకసారి ఈ మొక్క ఎడదని నర్సరీ వాడిని తీసుకురండి తీసుకొని చూపించండి ఈ మొక్క ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ మొక్క దీనివల్ల లాభాలు ఏంటి ఈ మొక్క ఎన్ని రోజులు బతుకుతుంది ఈ మొక్కకి వాటర్ క్వాంటిటీ ఎలా ఉండాలి అని చెప్పి డిఫరెంట్గా వాళ్ళ నేచర్తో కనెక్ట్ చేయించండి వీలైతే ప్రతి సమ్మర్లో వాళ్ళ చేత ఒక ఒకటి కానీ రెండు మొక్కలు నాటించండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి అన్ని వాల్యూస్ తెలుసుకుంటూ ఉంటారు అర్థమైందా ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు ఇంకా మీకు కావాలంటే నేను ఇంకా డిఫరెంట్గా ఇంట్లో కొన్ని ప్లాన్ యాక్టివిటీస్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సాయంత్రం పూట వాళ్ళకి కావాలంటే బయటికి వెళ్ళి ఆడుకుంటారు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా ఎండ్ ఉంటుంది కదా మనం పంపించాలంటే పిల్లలు మళ్ళీ భయపడిపోతారు లేకుంటే ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుందని చెప్పి మనం బాధపడుతూ ఉంటాం అందుకని చెప్పి వాళ్ళని ఇంట్లో డిఫరెంట్గా మొబైల్కి టీవీకి కనెక్ట్ కాకుండా ఏ యాక్టివిటీస్ పెడితే వాళ్ళు ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవుతారో చూడండి చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో ఒక ఆర్చరీ ఉండేది అంటే ఇలా తీసి ఫోకస్ చేసాను కొడతాం కదా బుల్స్ అయి అలాంటి బుల్స్ అయి ఒకటి ఉండేది నేను అదే తీసుకొని వచ్చి మా రిలేటివ్స్ ఇంట్లో పెట్టాను రోజు నేను మా బావ మా అక్క వాళ్ళందరూ పద్యాలు పెట్టుకుని ఆడేవాళ్ళం ఎలా అంటే కొట్టినప్పుడు దాన్ని ఎలాగే చిన్నప్పుడు రాముడు సీత దగ్గర నుంచి ఎన్నెన్నో గేమ్స్ అన్నీ ఆడేవాళ్ళం అవన్నీ ఇప్పుడు మీ పిల్లల చేత స్టార్ ఆట ఆడుకునే వాళ్ళు గుర్తుందా డిమిండాల ఆట ఇంట్లో పరిగెట్టాలి ఇవన్నీ ఫిజికల్ గేమ్స్ అండి ఈరోజు చాలామంది పిల్లలు ఒక్కసారి మీ పేరెంట్స్ని అడిగారు డాడ్ మీరు సమ్మర్ వెకేషన్ ఎలా ఏం చేస్తారు ఒకసారి చెప్పండి
స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో చదివే వల్ల లేదా అవన్నీ పూర్తిగా డిఫరెంట్గా అడగమని చెప్పండి క్వశ్చన్ చేయమనండి అలాగే పెద్దవాళ్ళు కూడా పెద్దవాళ్ళని వెళ్ళి మీరు తాతయ్య మీ చైల్డ్హుడ్ గురించి చెప్పమంటే వాళ్ళు ఒక సంవత్సరానికి సరిపడే కంటెంట్ చెప్తారు ఎందుకంటే దే లవ్ టు షేర్ దేర్ మెమరీస్ అలాంటిది పిల్లల్ని ఏం చేస్తారంటే పెద్దల దగ్గరికి పంపించండి వీలైనంత వరకు ఏ అంకుల్ దగ్గరికి ఏ ఆంటీ దగ్గరికి ఏ తాతయ్య దగ్గరికి అమ్మమ్మ దగ్గర నానమ్మ దగ్గరికి ఎవరి దగ్గర వెళ్ళి పంపించి జస్ట్ ఇలా అడగమని చెప్పండి ఇవన్నీ సమ్మర్లో మీరు చేయాల్సిన ఫస్ట్ యాక్టివిటీస్ అలాగే వాళ్ళని ఎంత వరకు మొబైల్ టెలిఫోన్ సారీ టీవీ వీటికి పక్క నుంచి డైవర్ట్ అయ్యే విధంగా ఇంకా ఏ యాక్టివిటీస్లో వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ చేస్తే వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అది తీసుకొని వచ్చి పెట్టండి ఎవ్రీడే నైట్ మీరు అడగచ్చు అరే హౌస్ యువర్ డే వాడు కనుక డాడ్ ఈరోజు కొత్తగా ఒక గేమ్ ఆడండి డాడ్ అసలు చాలా బాగుంది రేపు ఇంకోటి నేర్చుకుంటాను డాడ్ కొడు యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ అవుట్ అంటే ఒక నాయన ఈడికి నేర్పించేసరికి నేను అయిపోయేటట్టున్నానని చెప్పి మీకు అది కంగారు స్టార్ట్ అవుతుంది అర్థం అవుతుందా ఆ భయం మీరు ఫస్ట్ ఆ క్రియేటివిటీ కొత్తగా అప్లై చేస్తే వాడికి చెప్పగలుగుతారు ఒకవేళ నేను యాక్టివిటీస్ నా వాట్సాప్ బ్రాడ్కాస్ట్ లిస్ట్లో కావాలంటే మీకు స్పెషల్గా పంపిస్తూ ఉంటాను రోజుకు ఒక యాక్టివిటీని డిఫరెంట్గా ప్లాన్ చేసి వాడికి ఇవ్వండి థర్టీ డేస్ థర్టీ బ్యూటిఫుల్ గేమ్స్ థర్టీ బ్యూటిఫుల్ యాక్టివిటీస్ థర్టీ బ్యూటిఫుల్ లెర్నింగ్స్ వాడికి ఇవ్వండి వాడి సమ్మర్ చాలా మెమరబుల్గా మిగిలిపోతుంది అందుకని నేను ఇప్పుడు మామూలుగా ఇంకా నేను యాక్చువల్గా డిఫరెంట్గా ప్లాన్ చేసి మీ అందరి కోసం రాసుకున్నా జనరల్ నాలెడ్జ్ కానీ ప్లాంటింగ్ కానీ ఇంకోటి ఇంకా చాలా ఇష్టమైన నేను టూ యాక్టివిటీస్ చేయించేవాళ్ళు మా అక్క పిల్లలతో ఎలా అంటే ఫస్ట్ది సండే మ్యాగ్జైన్స్ వస్తాయి కదండి మీ ఇంట్లో ఉన్న లేకుంటే ఒక పది మ్యాగ్జైన్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకురండి పిల్లడికి ఇచ్చేసి అరే నాకు ఈ పిక్చర్ కావాలి ఈ ఫొటోస్ కావాలి ఈ కంటెంట్ ఎక్కడ ఉందో ఈ పుస్తకాలు కట్ చేసి నాకు ఇవ్వని చెప్పాను అడిగా టెన్ మ్యాగ్జైన్స్ అర్థమైందా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎక్కడో ఒక మ్యాగ్జైన్లో కార్ బొమ్మలు నీట్గా చూశారు వీడికి ఏం చెప్తారంటే ఆ టెన్ మ్యాగ్జైన్స్ ఇచ్చి ఒక చార్ట్ పేపర్ ఇచ్చి మీకు తెలిసి ఈ టెన్ మ్యాగ్జైన్స్లో ఎక్కడెక్కడ కారు బొమ్మలు ఉన్నాయో బైక్ బొమ్మలు ఉన్నాయో అవన్నీ కట్ చేసి ఈ చార్ట్ పేపర్లో బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చేయి ఎంత బాగా డిజైన్ చేయాలంటే డాడ్ ఇది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్లో వచ్చే బైక్ ఇది నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో వచ్చిన బైక్ ఇది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఉండే బైక్ ఇది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఉండే బైక్ డాడ్ ఇది రాబోయే కాలానికి కాబోయే హీరో లాంటి బైక్ అని చెప్పి జస్ట్ అలా ప్రజెంట్ చేయమని చెప్పండి చాలా బాగుంటుంది రెండోది రెండోది ఏంటంటే వాళ్ళకి మీరు చేయగలిగిన ఇంకోటి రోజు డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అడగండి ఎలా అంటే చాలా సింపుల్ అండి ఇండియాకి సంబంధించి అవును ఢిల్లీ మామూలుగా నేపాల్కి దగ్గరలో ఉందా దూరంగా ఉందా అర్థమైందా ఇప్పుడు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ని ఏ బార్డర్స్ కలిసి ఉన్నాయి తమిళనాడుకి ఏ బార్డర్స్ ఏ ఏ స్టేట్ బార్డర్స్ కలిసి ఉంటాయి అవును ఇప్పుడు యాక్చువల్గా తమిళనాడు సీఎం ఎవరు మన ఇండియాకి ఎంతమంది ప్రెసిడెంట్లు ఎలా ఉన్నారు సోషల్కి సంబంధించిందని మీరు అనుకుంటున్నారు నేనేమంటున్నా అంటే జనరల్ నాలెడ్జ్కి సంబంధించి అంటున్నాను ఆ జనరల్ నాలెడ్జ్ని డిఫరెంట్గా పెంచండి అప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు డాడ్ నాకు తెలిసి నేపాల్ ఎక్కడుందో దగ్గరలో బార్డర్స్ కనెక్ట్ అవ్వ అనుకుంటాడు డాడ్ అవునా ఒకసారి కనుక్కుందాం పట్టు ఇద్దరు కూర్చొని వన్ అవర్ కొత్తగా నేర్చుకోండి ఎప్పుడైనా మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ ఏదన్నా ఉంటే మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ ఫీలింగ్ ఏదన్నా ఉంటే కొత్తగా ఏదైనా నేర్చుకున్నప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు ఒకసారి చూడండి కావాలంటే కొత్తగా యాక్టివిటీ చేసినా కొత్తగా నేర్చుకున్నా కూడా రైట్ సో ఐ హోప్ ఈ సమ్మర్ యాక్టివిటీస్ ఇలాంటివి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే మీ పిల్లల్లో మోస్ట్ మెమరబుల్ మెమరీస్ మిగులుతాయి అట్ ద సేమ్ టైం వాల్యూ బేస్డ్ సమ్మర్ వెకేషన్గా మిగిలిపోతుందండి మీరు సమ్మర్ క్యాంప్స్కి పంపించండి ఇంకేమన్నా ఉంటే వాళ్ళకి ట్రైనింగ్స్ కూడా ఇవ్వండి బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇవి మర్చిపోకుండా చేయండి సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒకవేళ ఎవరన్నా బ్రాడ్కాస్ట్ లిస్ట్లో మీకు డిఫరెంట్గా రోజు థాట్ ఫర్ ద డే టిప్స్ వాయిస్ నోట్స్ ఇవన్నీ కావాలంటే మళ్ళీ చెప్తున్నాను ట్రిపుల్ ఎయిట్ సిక్స్ వన్ త్రీ డబల్ ఎయిట్ సెవెన్ వన్ ఈ నెంబర్కి మీ పేరు మీ లొకేషన్ మీ డెజిగ్నేషన్ అది పంపిస్తే నేను ఇమిడిగా యాడ్ చేసి రోజు మీకు డిఫరెంట్ టైం కైండ్స్లో పాజిటివిటీ నేను స్ప్రెడ్ చేస్తాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్